সমুদ্র সীমার সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনীতি ও পর্যটনকে সমৃদ্ধ করা হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী উপজেলা নির্বাচনে নতুন বিধির সুপারিশে দুশ্চিন্তায় প্রার্থীরা যোগ্যদের ছিটকে পড়ার আশঙ্কা অপরিকল্পিত নগরায়নে কমছে ফসলি জমি হারাচ্ছে উর্বরতা দূষণ রোধ চ্যালেঞ্জ বলছে পরিবেশ অধিদপ্তর শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ একুশের দেশের সংবাদে সাথে আছি আমি প্রণব চক্রবর্তী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে রমজান মাসে এক কোটি পরিবারকে অল্প টাকায় খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কারো দ্বারস্থ না হয়ে নিজেরা পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে হবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সমুদ্র সীমার বিশাল সম্পদ কাজে লাগিয়ে সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করা হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা ভূখণ্ডের উপকূলের অভিভাবক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে উপকূল অঞ্চলের নিরাপত্তা শৃঙ্খলা বিধান এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় দেশের সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে নিয়োজিত আধা সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের নির্বাচিত প্রধান বর্তমানে এই বাহিনীতে সাতান্নটি জাহাজ এবং তিন হাজার জন উপকূল রক্ষী নিয়োজিত আছেন এই বাহিনীর উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর কোস্টগার্ড সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীরত্ব ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ কোস্টগার্ডের কর্মকর্তা নাবিক ও বেসামরিক ৪০ জনকে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশাল সমুদ্র সীমাকে কাজে লাগিয়ে সুনীল অর্থনীতি এবং পর্যটনকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করা হবে জিয়া সরকার এরশাদ সরকার বা খালেদা জিয়া সরকার কেউ কিন্তু আমাদের এই সমুদ্র সীমা আমাদের যে অধিকার আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই আজকে বিশাল সমুদ্র সীমা আমরা আমাদের যে অধিকার সেটা আমরা নিশ্চিত করেছি এই বিশাল সমুদ্র সীমা আজকে এখানে যে সম্পদ তা আমাদের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে তাই আমরা ইতিমধ্যে সুনীল অর্থনীতি অর্থাৎ ব্লু ইকোনমি ঘোষণা দিয়েছি সংকট মোকাবেলায় কারো দ্বারস্থ না হয়ে নিজেরাই পণ্য উৎপাদন করে সারা বিশ্বে আত্মমর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে চলার নির্দেশ দেন সরকার প্রধান বাংলাদেশটা আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যেখানে আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে পারি সেইভাবে আমাদের দেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই আমাদের নিজেদের পণ্য নিজেদের উৎপাদন করতে হবে আমরা বিশ্বে কারো কাছে হাত পেতে চলবো না ভিক্ষা চেয়ে চলবো না আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে আত্মসম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে বিশ্বে চলবো শেখ হাসিনা আরও বলেন রমজান মাসে কোটি পরিবারকে স্বল্প মূল্যে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করবে সরকার বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বেড়েছে পরিবহন খরচ বেড়েছে যে কারণে এই মুদ্রাস্ফীতি আমাদের উপরেও চাপ সৃষ্টি করেছে আমরা দেশের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সাথে সামনে রমজান মাস সেটা বিবেচনা করে এক কোটি পরিবারকে আমরা পারিবারিক কার্ড দিচ্ছি যাতে করে এই এক কোটি মানুষ তারা যেন অল্প যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তারা স্বল্প পয়সায় যেন তাদের খাদ্য কিনতে পারে স্মার্ট অর্থনীতির স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশে পরিণত করা হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি এখন আমাদের লক্ষ্য দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের এক শতাংশ স্বাক্ষর ও রঙিন পোস্টারের বিধান যুক্ত করে উপজেলা নির্বাচন পরিচালনার বিধি চূড়ান্ত হলে তা আদতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে এমনই বিশ্লেষণ নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের আর জামানতের পরিমাণ এক লাফে দশ গুণ বাড়ানোর সুপারিশে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৃণমূল রাজনীতিবিদদের মধ্যে মিনাল আদিবার রিপোর্ট ছবি তুলেছেন তপু শাহিন মিয়া ধামরাই উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আহমেদ হোসেন উপজেলা নির্বাচনে কমিশনের নতুন বিধিমালার সুপারিশে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে এই প্রার্থীর কপালে জামাতের টাকাটা এক লক্ষ টাকা করতেছে যেহেতু পার্লামেন্ট নির্বাচনের যে টাকা ধার্য করছে 
এবং সানে সকানি বছর সেই টাকা ধার্য করা ঠিক না এটাকে কমপক্ষে তার ওয়ান ফোর্থ একটা করলে পরে ভালো হয় একই উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী সুরায়া বেগমেরও অবস্থা এমনই জামানতের পরিমাণ এক লাফে দশ গুণ বাড়ানো কিংবা নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ পঁচিশ লাখ করাকে বৈষম্যমূলক বলছেন এই প্রার্থী যদি এই নির্বাচন কমিশনাররা এটা বিবেক বিবেচনা কইরা কমের দিকে আনতে পারে তাহলে যারা মাঠে নেমে আসে নির্বাচন করতে পারবে সাদা কালোর পর আবারও এই নির্বাচন দিয়ে রঙিন পোস্টারের যুগে যাচ্ছে প্রচার প্রচারণা সামর্থ্যের ফারাকে পিছিয়ে পড়ার ভয় তারা করছে তৃণমূলের এই নির্বাচনী দৌড়ে থাকা অনেক প্রার্থীর আর্থিকভাবে অসচ্ছল আছে তারা এই নির্বাচনে এক লক্ষ টাকা জামানত দিয়ে নির্বাচন করা সম্ভব না এই জনগণের যার টাকা আছে অসৎভাবে কামাই আয় না সে নির্বাচনে দাঁড়াই যাবে আর যার টাকা নাই যোগ্য ব্যক্তি সে জামানত দিয়ে দাঁড়াইতে পারতেছে না এটা সরকারের দেখতে হইব এবারের নির্বাচনে দলের গন্ডির মধ্যে থাকতে হচ্ছে না কাউকে থাকছে না এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতাও বিশেষজ্ঞরা বলছেন সুপারিশ করা বিধিমালার কিছু দিক ইতিবাচক হলেও কিছু বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ রয়েছে সাত তথ্য বা আট তথ্য যে নেওয়া হচ্ছে হলফ নামার সাথে এই তথ্যগুলোর সঠিকতা নিরূপণ করা এবং এখানে অসত্য তথ্য দিয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যখনই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হবে সাথে সাথেই তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন রঙিন পোস্টার কেন আসবে রঙিন পোস্টার আসার কোনো প্রয়োজন নেই আর জামানত বাড়িয়ে দিলে কি নেট কমে যাবে এই যুক্তিটা গ্রহণযোগ্য নয় মাত্র অতিরিক্ত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা শক্তি সক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ অবারিত হলে অনেক যোগ্য প্রার্থী ভোটের আগেই ছিটকে পড়তে পারেন নির্বাচনী দৌড় থেকে রাজনীতিতে কিন্তু তিনটা এম একটা হলো মানি একটা মাসেল একটা হলো ম্যানিপুলেশন রাজনীতিটা নিয়ন্ত্রণ কি শুধু ক্ষমতার দাপট অর্থের দাপটেই চলবে এ বিষয়টা আসলে ভাবনার সময় এসছে হ্যাঁ যেমন দশ হাজার বা পাঁচ হাজার এটা হয়তো কম কিন্তু তার সাথে এরকম পরিমাণে বাড়ানো উচিত যেটা সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় উনিশশো পঁচাশি সালে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা চালুর পর প্রথমবারের মতো চারশো ষাটটি উপজেলায় নির্বাচন হয় চলতি বছর ষষ্ঠবারের মতো এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রথম ধাপের ভোট হবে মে মাসে উপজেলা নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তার মধ্যে জামানতের যে বিষয়টি তা নিয়ে নাড়া দিচ্ছে বিশ্লেষকদের মনে তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক শতাংশ ভোটের সাক্ষরতা নিয়ে অযৌক্তিক বলেছেন তারা নির্বাচন কমিশন বলছে যিনি ভোটে আসবেন তার পনেরো থেকে উনত্রিশ ভাগ ভোট পড়বে এমন গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই ভোটে আসতে হবে মিনালা দিবা একুশে টেলিভিশন অপরিকল্পিত শিল্প আর নগরায়নে গাজীপুরে কমছে ফসলের জমি কারখানার তরল বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে ফসলের মাঠ ও নদী উর্বরতা হারাচ্ছে জমি পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে দূষণ রোধ করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের দুই পর্বের প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল এ চিত্র নিত্যদিনের গাজীপুর মহানগরী ও জেলার বিভিন্ন স্থানের শত শত শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য পড়ছে খাল বিল হয়ে নদ নদীতে নষ্ট হচ্ছে ফসলি জমি অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্প কারখানার দূষিত তরল বর্জ্যে দশ বছরে গাজীপুরে কৃষি জমির পরিমাণ কমেছে ছয় হাজার হেক্টর কৃষি সম্প্রসারণ বলছে দশ বছর আগে এ জেলায় কৃষি জমির পরিমাণ ছিল এক লাখ দশ হাজার দুইশো পনেরো হেক্টর এখন তা এক লাখ চার হাজার একশো সত্তর হেক্টর দূষণে কমেছে জমির উর্বরতা আগে যেখানে বিঘা প্রতি বিশ থেকে বাইশ মন ধান পাওয়া যেত এখন সেখানে ফসল ফলানোই কঠিন একই অবস্থা সবজি চাষেও নদী ও বিলের পানি কালো এবং দুর্গন্ধ থাকায় ব্যবহার করা যাচ্ছে না কৃষিকাজে এই মকস বিলে সারা বাংলাদেশে আড়াই দিনে খাদ্য হইতো এখন মনে করেন যে বজ্র পানি আইসে কোনো একটা ফসল হয় না এই লাউ কনিক অনেক চার পাঁচশো নাই ধরতো এই খেতে এখন তার দুই একশো ধরে না পলে তিন তারপর ইংরেজ হন যা কিছু পরে সব বিলে আসে জেলার কৃষি বাঁচাতে পরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্প কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন প্লান্ট জরুরি বলছে কৃষি বিভাগ আট দশ বছরে কিন্তু দশ আমাদের ছয় হাজার হেক্টর কৃষি জমি কমে যাচ্ছে 
আমরা যেটা জোর দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা শিল্প কারখানায় ইটিভি চালু করা এবং এই ইটিভিগুলো যাতে সচল রাখা হয় পরিবেশ অধিদপ্তর বলছে শিল্পাঞ্চল ক্ষেত গাজীপুরে বিল ও জলাশয়ের দূষণ কমানো একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় আমরা যদি জানি যে কোন বিলে কোন ইন্ডাস্ট্রির ওয়াটার যাচ্ছে সেই ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা সর্টিং করে পয়েন্ট সোর্স বের করে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি যতটুকু পারা যায় আমাদের আইনে যতটুকু কোলায় দূষণ তো আমি তো আপনার বললাম ইট ইজ সো মাস চ্যালেঞ্জিং জব ফর ফর ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট কার্যকর পদক্ষেপ কমবে নত নদী দূষণ কৃষি জমিতে পারবে ফসলের উৎপাদন এই প্রত্যাশা গাজীপুরবাসীর খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন সারা বছর সরকারি বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতালগুলোতে পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন দুপুরে নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায় ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী ও কৃষিজীবীদের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সচেতনতা ও মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে ছিলেন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন সরকারি হাসপাতালে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলো সমাধানের পাশাপাশি ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোতে কোনো গরমিল পাওয়া গেলে তা বন্ধ করে দেয়া হবে তবে সব হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে নন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা প্রত্যেকটা বেসরকারি ক্লিনিক সরকারি সব জায়গায় আমরা এই পরিদর্শন সারা বছর ধরে কন্টিনিউ করব কোনো রকম গরমিল পাইলে আমরা সেটা বন্ধ করব কিন্তু আমরা সব হাসপাতাল বন্ধ করার পক্ষে না অসঙ্গতি আছে সেগুলো ঠিক করতে হবে মন্ত্রীকে নয় ভালো কাজ করলে কর্মকর্তাদেরকেই ফুল দিয়ে বরণের কথা জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক সকালে মেহেরপুরের টেলিফোন ভবনে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা উদ্বোধন করেন তিনি পর্যায়ক্রমে সব জেলাকে উচ্চগতির ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে বলেও জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা জরুরি জানিয়ে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে দাম বেড়ে যাওয়ায় পাবনায় পেঁয়াজ চুরির হিরিক রাত জেগে খেত পাহাড়ায় কৃষকরা আবারও আমন্ত্রণ একুশের দেশের সংবাদ বাজারে দাম বেড়ে যাওয়ায় পাবনার সাথিয়ায় বেড়েছে পেঁয়াজ চুরির ঘটনা দুই সপ্তাহে অন্তত বিশ জনের জমি থেকে পেঁয়াজ চুরি হয়েছে এমন পরিস্থিতিতে রাত জেগে খেত পাহারা দিচ্ছেন কৃষকরা পাবনা প্রতিনিধি রাজিউর রহমান রুমির রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম তিন বেঘা জমিতে পেঁয়াজ লাগিয়েছিলেন পাবনার সাথিয়া উপজেলার সোনাতলা গ্রামের মুক্তার হোসেন বাজারে ভালো দাম পাবার আশায় ছিলেন তিনি গত সপ্তাহে রাতের আধারে জমি থেকেই সাত মন পেঁয়াজ চুরি হয়ে যায় বাধ্য হয়ে রাত জেগে খেত পাহারা দিচ্ছেন এই পেঁয়াজ চাষি এক বিঘে জমিতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা হয় এই যদি এই চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে আমরা ওগুলো পোষাবো কই থেকে আমরা তো ঋণ পান হয় এইগুলো আবাদ করি সোনাতলা হাড়িয়া সহ বিভিন্ন গ্রামের আরও বিশ জনের জমি থেকে পেঁয়াজ চুরি হয়েছে কারো জমি থেকে দুই মন কারো পাঁচ থেকে দশ মন চুরিতে দিশেহারা চাষিরা কিছু কিছু লোকের পেঁয়াজ চুরি হয়েছে পেঁয়াজের বাজার মূল্য বেশি চার আটত্রিশশো থেকে চার হাজার টাকা মন সেজন্য মানে আমরা পেঁয়াজ পাহারা দিচ্ছি আর কি চার দিক দিয়ে পেঁয়াজ চুরি হয় কিছুদিন আগেও দশ বারো মন পেঁয়াজ নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা যে রাজ দিকে পাহারা দিচ্ছি চুরি রোধে খেত পাহারা দিচ্ছেন চাষিরা ভয়ে আগে ভাগেই পেঁয়াজ তুলে বিক্রি করছেন অনেকেই ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগ পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় একটি চক্র জমি থেকে পেঁয়াজ চুরি করছে চুরি ঠেকাতে কৃষকদের পাশাপাশি স্থানীয় বেট পুলিশিং এর টহল জোরদারের আশ্বাস পুলিশের তারা যেমন একসাথে সজাগ থাকবে বা এটা নিয়ে সচেতন থাকবে এবং তাদের ভলেন্টিয়ারলি তাদের হচ্ছে কাজ করবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের সকল রকমের সহযোগিতা দেওয়া হবে পাবনা জেলায় পেঁয়াজ আবাদ হয়েছে তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো হেক্টর জমিতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা সাত লাখ ষাট হাজার মেট্রিক টন সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন সিরাজগঞ্জে মা রশিদা খানমকে হত্যার দায়ে ছেলে নাহিদ ইমরান নিয়নকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ আবুল বাসার মিয়ার আদালতে এ রায় দেয়ার 
2020 সালের 18 ফেব্রুয়ারি টাকা পয়সা সম্পত্তির লোভে ঘুমন্ত মাকে গলা কেটে হত্যা করে নিয়ন এই ঘটনায় নিহতের অন্য ছেলে নাসিম ইমরান নিশাত ভাইয়ের বিরুদ্ধে হত্যা মামলাটি করেন দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর নিয়ন সম্প্রতি গ্রেফতার হয় তাকে রায় শোনাতে আদালতে হাজির করা হয়েছিল লক্ষীপুরে ড্রাম ট্রাক ও হাইড্রোলিক পিকআপের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন এক শ্রমিক আহত দুজন সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সকালে লক্ষ্মীপুর ভোলা বরিশাল জাতীয় মহাসড়কের জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে মজু চৌধুরীর হাট থেকে মান্দারির দিকে যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা হাইড্রোলিক পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে বালুবাহী ড্রাম ট্রাকটির শ্রমিক আব্দুর রহিম মারা যান গুরুতর আহত হন গাড়ি চালক রুবেল ও শ্রমিক সাগর এদিকে শরীয়তপুরে পদ্মা নদীতে দুই স্পিড বোর্ডের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন যুবক মোক্তার গাজী তিনজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহ আহত নয়জন ঢাকা ও চাঁদপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গত রাতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন শেষে ভেদরগঞ্জের কাঁচিকাটা থেকে ফেরার সময় স্পিড বোর্ডে পদ্মা নদী পার হচ্ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারাবুনিয়া ঘাটের কাছাকাছি এলে বিপরীত দিক থেকে আসা অন্য স্পিড বোর্ডটির সঙ্গে ওই বোর্ডটির সংঘর্ষ হয় এক মাস বন্ধের পর হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ফের ভারত থেকে আলু আমদানি শুরু করেছেন আমদানিকারকরা গতকাল দেশে ঊনসত্তর টন আলু আমদানি করা হয়েছে মাসখানেক আগে পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় আলুর দাম কমে গেলে আমদানি বন্ধ রেখেছিলেন আমদানিকারকরা সম্প্রতি দাম বাড়তে থাকায় পঁয়ত্রিশ হাজার টন আলু আমদানির অনুমতি পেয়েছেন হিলি বন্দরের পঞ্চাশ জন দাম নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত আমদানি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তারা চট্টগ্রাম সংবাদ সিন্ডিকেট ভেঙে গ্রাম ও শহরে রেশনিং চালুর দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শাহ আলম দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগরীর পুরাতন রেল স্টেশন চত্বরে দলটির ছিয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর গণসমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি বছরে আশি হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ তুলে তা দেশে ফেরত আনা এবং পাচারকারীদের তালিকা প্রকাশেরও দাবি জানান মোহাম্মদ শাহ আলম সিবিবি জেলা শাখার সভাপতি অশোক সাহার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা পরেশ কর ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিশু কিশোরদের শিক্ষা সামগ্রী ও ল্যাপটপ দিয়েছে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা শাখা দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মুজাফর হোসেন পল্টু সংগঠনের জেলা সভাপতি আবদুল্লাহ আল নিশাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন মহাসচিব এ কে এম শহীদুল্লাহ সাংগঠনিক সম্পাদক আলাউদ্দিন সাজু নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান দুপুরে মিরসরায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে আশ্রয়ন প্রকল্প দুই এর বাসিন্দাদের মাঝে রমজান উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি জেলা প্রশাসক বলেন গৃহহীনদের আশ্রয়ন প্রকল্পের নাম জারিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের নামও রাখা হয়েছে চট্টগ্রাম লেডিস ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সভাপতি তানজিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার মিজানুর রহমান নদ নদী খাল বিল জীব বৈচিত্র সহ বন ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি পরিবেশ কর্মীদের আরও উদ্যোগী ভূমিকার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ধরিত্রী রক্ষায় আমরা ধরা এবং ওয়াটার কিপার্সের উদ্যোগে কর্মশালায় তারা বলেন অনিয়ন্ত্রিত কার্বন নিঃসরণ এবং বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় হুমকির সম্মুখীন
দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ব প্রতিপাদ্যে চট্টগ্রামে হয়ে গেল ভূমিকম্প ও অগ্নি নির্বাপন মহড়া এবং আলোচনা সভা সকালে এম আজিজ স্টেডিয়ামের জিমনেশিয়াম মাঠে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাদিউর রহমান বক্তব্য দেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা শামসুজ্জামান মজুমদার সহ সরকারি কর্মকর্তারা এর সাথে শেষ করছে একুশের দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সমুদ্র সীমার সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনীতি ও পর্যটনকে সমৃদ্ধ করা হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী উপজেলা নির্বাচনে নতুন বিধির সুপারিশে দুশ্চিন্তায় প্রার্থীরা যোগ্যদের ছিটকে পড়ার আশঙ্কা অপরিকল্পিত নগরায়নে কমছে ফসলি জমি হারাচ্ছে উর্বরতা দূষণ রোধ চ্যালেঞ্জ বলছে পরিবেশ অধিদপ্তর দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই